Եհակը Մինսկի խմբի համանախագաներն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Փուլիսի 11-ի 3-օյան Բրյուսելում կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագաներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագաների առաջարկը։ Համանախագաներն իրենց աջակցությունն առաջարկեցին այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցում, ասված է հայտարարության մեջ։ Նախարարները եւ համանախագաները համաձայնել են կրկին հանդիպել Նյույորքում սեպտեմբերին։ Մակի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանի ընթացքում ասված է հայտարարությունում։ Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը դրական գնահատել չի կարելի։ Այն հերթապա հանդիպում էր լրագրողների հետ զրույցում ասած քաղաքակետ Վիկեն Հակոբյանը։ Հայաստանյան արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ փաստացի նշվեց, որ ընդհանրապես այս հանդիպման ժամանակ խոսվում էր պայմանների մասին, որոնք պետք է ստեղծվեն, որովհետեւի բանակցությունները փաստացիորեն վեր սկսվեն։ Եթե անգամ Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը զրոյական արդյունքով է ավարտվում, դրա նշանակությունը միև նույնն է մեծ է։ Կարծում է Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների Ֆակուլտետի Քաղաքական Ինստիտուտների եւ Գործ ընթացների ամբիոնի վարիչ Գարիկ Քերյանը։ Եթե հակամարտության կարգավորման Գործ ընթացում մենք առաջ չենք կարող գնալ, գոնե որ այս հանդիպումները կարող են հույսներ շնչել կամ որոշակի ուրեմն նախապայմաններ ստեղծել այս սահմանային բախումները այս միջատեպերը վերացնելու եւ զոհերից խուսափելու համար Առաջնագծում տիրող իրադրությունը կայուն վերահսկվող է պաշտպանության բանակնի վիճակի է համարժեք պատասխանելու հակառակորդի սադրանքներին եւ պատրաստ է իրավիճակից ելնելով ձեռնարկել նաեւ հարցակողական գործողություններ։ Հայտարարել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լետենանտ Լևոն Մնացականյանը, աշխատանքային այցով Ստեփանակերտում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների հետ հանդիպմանը։ Լևոն Մնացականյանը նաեւ ներկայացրել է հետ ապրիլյան աշխատանքները նշելով, որ կատարվել են համակ ողմանի վերլուծություններ ներկայացրել տեղ կտածված թողումների եւ թերացումների վերացման ուղությամբ կատարված եւ կատարվելի գործ ընթացների համալիրը Սեր Սարգսյանի հրամանագրով այսօր մի շարք երկրներում Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպաններ են նշանակվել։ Լևոն Մարտիրոսյանը նշանակվել է Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, իսկ Ալեքսանդր Արզումանյանը Դանիայի Թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան։ 2016 թվականի հուլիսի 15-ին ցախողված հեղաշրջումից հետո Թուրքիայում արտակարգ դրությունը շարունակվում է։ Գրեթե 1 տարի է Թուրքիան ղեկավարվում է բռնատիրական կարգերով։ Հրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ ասաց հրանդ դինգ հիմնադրամի հաղթահարենք սահմանները ծրագրի շրջանակներում Երևան ժամանած Թուրք գրող եւ հրապարակախոս Զեինել Աբիդին Քզլիապրակը։ 71000 մարդ այս պահին բանտերում է 157 լրատվամիջոց փակվել է։ Հալածանքների են ենթարկվել նաև քորտ պատգամավորները, նրանցից 14-ը բանտում է։ Բանտում է նաև 60 քորտ քաղաքապետ։ 200 քաղաքապետ էլ զրկվել է պաշտոնից, նրանց փոխարեն ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են, որոնք նշանակվել են անկարայի կողմից։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության եւ Technology and Science Dynamics ընկերության միջև Փետրվարին ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն աշխարհի 15-ի երկրում Հայաստանը պետք է ունենա ներկայացուցիչություններ, որոնք Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումները կներկայացնեն աշխարհի։ Նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նշում է։ Տեն 5 երկրում բացված են ներկայացուցիչներ, դա միացյալ նահանգներում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում բոլիվիայում եւ իտալիայում ունեն կարծունքներ այդ երկրներից մեծ ընկերություններ եկել են Հայաստան հանդիպումներ են ունեցել տարբեր նախարարությունների հետ տարբեր IT ընկերությունների հետ ստորագրվել են տարբեր ուշագրեր Հուլիսի 14-ից 16-ը Հայաստանում կանցկացվի ոսկեդզայն 2017 երկրորդ միջազգային մրցույթը, որին կմասնակցի 26 մասնակից Հայաստանից, ամանեից, Ռուսաստանից, Վրաստանից եւ Ուկրաինայից։ Տարբեր տարիքային խմբերի հաղթողները կստանան ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մրցանակներ։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն գագիկ Մանասյանը կարծում է, որ նման փառատոնները պետք է շատ լինեն, իսկ ֆինանսավորման մեխանիզմը Հայաստանը պետք է վերցնի եվրոպական երկրների օրինակով։ Հայաստանում Եթե մշակութի նախարարությանը քեզ չոքնի, դու հայտնվում ես լուսանցքի ստուրս։ Ես վերջերս Գերմանիայում եշել պատահական խոսակցության մեջ ինձ ասել, որ Գերմանիայում կա 7 7000 ֆոնդ 
հարատոնային ֆոնդը եւ ասենք տեսեք եւ որ պետությունը ինչ որ տեղ չի կարողանում լիարժեքորեն այդ խնդիրները լուծել պետությանը եւ արվեստին օկնության է գալիս ֆոնդը այդ այդ ֆոնդերը եւ մարտիկ այդ ֆոնդերով կարողանում են լուծել իրենց արվեստի այսպես ասած հանրահարչակման ճանապարհի առաջացած բոլոր ոչնչությունները Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները թվակոխում են ոչ բարենը պաստ փուլ չնայած ռուսական զենքը մտնում է ադրբեջան, սակայն դա ոչ մի կերպ չի խանգարում ազգային ժողովի փոխնախագահին նման եզրակացություն անել։ Իսկ եզրակացության հիմքում ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության հայտարարությունն է, որտեղ հստակ նշվում է լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն եզրույթը եւ որից ադրբեջանի ղեկավարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում մի գուցես կատու է անցել Եվ մի գուցե այդ կարծի գույնել սև է։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին Էդուարդ Շարմազանովը շեշտում է։ Հայաստանն այդ հարցի շուրջ բազմից սեր իր կարծիքը հայտնել, այդ թվում ռուսական կողմի մոտ։ Իհարկե է, մենք հիացած չենք եւ մենք անգամ չէ որ մենք մեր դժգողությունը հայտնենք ադրբեջանի զենքի վաճառքի հետ կապված։ Բայց մենք հայ ռուսական հարաբերությունն է, չպետք է պայմանավորենք միայն ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններով։ Հայ ռուսական հարաբերությունները շատ ավելի խորն են, շատ ավելի բազմաշերտ են եւ ի վերջո բխում են մեր պետական շահերից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով եւ առանցքը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը Արցախը ոչ մի օր ոչ մի ժամ ոչ մի րոպե ոչ մի վարկյան չի եղել անկախ ադրբեջանի կազմում Միջազգային հարությունը եւ առաջին հերթին համանախագահ երկրները պետք է ճանապարներ փնտրեն, դրանք կլնեն համոզման թե պրեսինգի ճանապարներ ադրբեջանի վրա, որպեսի ադրբեջանը այդ պայմանավորությունները կատարի։ Շարմազանովը մեկնաբանում է իհա կժմիգի ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, որը հրապարակվել է հուլիսի 10-ին։ Նա շեշտում է, երբ եք չեն ասել, որ Հայաստանում իդեալական ընտրություններ են եղել, միջոցներ են ձեռնարկելու որթերությունները քայլ արքայլ վերացվեն։ Իհա կժմիգի ժմիգը այն մասնագիտական կառույցն է, որը լուրջ ուսումնասիրություն է կատարել թե նախնական եւ թե վերջնական զեկույցներում։ Այս մեջ բերում է ուղիղ եհակը ժմիգի խոսքեր։ Ընտրությունները լավ էին կազմակերպված եւ հիմնական ազատությունները ապահովված էին։ Էդուարդ Շարմազանովը խոսելով Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի Պաշտոնում Սեր Սարքսյանի Պաշտոնավարման մասին վստահեցրեց, որ Հայաստանում իշխանությունն արդեն իսկ ձևավորվել է եւ քաղաքական մեծամասնությունը չի փոխվելու մինչև 2022 թվականը։ Երկ շապատի անդմիջումից հետո վերսկսված սասնածրերի գործով դատավարությունն անցավ լարված մտնոլորտում։ Որը կխտեն սեղան ես գործը կարճեի, գացեի տղեր, հանցագործներ դեմ վերարածը, այդ թարությունը, սրանք այդ թարության մարտիկներ։ Դե կգան կհասնենք այդ փուլի։ Սասնածրերի գործով 14 ամբաստանյալներից երկուսը Գագի Քիղազարյանն ու Արայք Խանդոյանն այսօր դատանի դահլիս չեին վերվել։ Դատավորը նրանց վեց ժամով հեռացրել են իստերից։ Արայք Խանդոյանը ճանաչվել է տուժող ունեցի 28-ի բռնության դեպքերից հետո։ Պավել Մանուկյանը միջնորդես նրանց երկուսին էլ անհապաղ բերել նիստերի դահլիջ։ Ոստանգումից հետո այս նայ չեմ տեսել։ Այնուհետև Պավել Մանուկյանը իր դժգոհությունը արտահայտեց ընդհացող դատավարության դեմ։ Մանուկյան։ Ինչ մա նստի։ Իմանը Պավլիկը, Աբարանցի Պավլիկը։ Աբարանցի Պավլիկ։ Աբարանցի Պավլիկ նստի։ Ոչ չի նստի։ Նստի։ Դու բերել ես ընդիստ նստելու համար։ Նա նաև ավելացրեց, որ դատավորը ի վիճակի չէ քննել այս գործը։ Դու լրեք, հա։ Ոչ չի լրեք։ Լրեք դատես, հա։ Չէ, չէ, չէ։ Այս բա անույնականություն պատես մոզիս, հա։ Ես ձայնը կտամ, այն ժամանակ էլ խոսեի։ Դու դատե խաթել եք ու իմարկի մեջ այղել ես ամեն ինչը։ Ուրեմն ես Քո արդարադատության իմարկում։ Ես նորից եմ ասում։ Ես դեռ հանդերը չեմ որոշող։ Այսօր փաստաբանները եւս մեկ անգամ դատավոր Արտուշ Կապրիլյանին հորդորեցին նիստերի դահլիճ բերել հերացված անդամներին։ Միջներ դատավորը միայն պաշտպաններից ցանկանում էր ճշտել։ Ինքնաբացարկի միջնորդություն ունեն թե ոչ, իսկ պաշտպանները հարց բարձրացրին։ Ինչու սասնածրերի նկատմամբ բռնություն գործադրած ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Խազարյանը հանգիստ մտնում է նիստերի դահլիճ։ Ո՞նք չեն ասում, ձեր պաշտպանյանից ծեցելը 
Հորդակցական <gülüyor> այդ պատճառով սրացումները առաջացել նրա մոտ եւ անհապաղ պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց ստացիոնար բուժ օգնություն ցուցաբերելու համար Սմբատ Բարսեղյանը հարց բարձրացրեց ինչու է դատավորը տարբեր մոտեցումներ կիրառում իրենց նկատմամբ Չեմ հասկանում թե ինչու որ գագի Գեղիա Զայրանի ներկայությունը չէ կապահովում եւ չէ կապահովում այլ ձեր ասացին հաջորդ բայցները հաջորդ դատական ինստիտուտ ուսերը որ շարունակեք մենք խաչատուր Yerkozartasını <gülüyor> Kazmume mekukes milyar euro Եվրոպական <gülüyor> մասին եւ ընդգծում է եւ ռամիությունը ստեղծարար Եվրոպա ծրագիրը կարևորում է նաեւ նրանով որ այն ջատագով է բաց ազատ ստեղծագործելուն ինքնագրաքննությունը ցենզուրան սպանում է արվեստը ուստի ուզում եմ շեշտել որ մասնակցելով ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին հայաստանը նույնպես պետք է հետևի ստեղծագործական ազատության սկզբունքներին ու դիր կորոշումներին որոնց ջատագովն է Եվրոպան ոսկե դրանք ահնար ոչ ինչ չունի հաստաբես որ ոչ մշակույթի նախարություն ունի ոչ ռեկավարություն ձեռքի չունենք մենք Ramanda da kadar ne kitap hane ki çok film. Hens me filmleri çanırı başarıf dursega ay tıra gider. Aslında bu hane ki harcayın diye günahde bozuk diyani anlıyorsunuz ya principal olsun ya borçlanmaya sahip bu filmlere. Harman bok hiç olmuyor yalnız kanalı görüşünler diye. Asla kan hiç olsa şarjınları dem. Եվ դրա պատճառով համեզ ամբողջ ծրագիր է։ Ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի Հայաստանի մասնակցության համար մշակույթի նախարարությունը այժմ իրականացնում է փաստաթղթային բոլոր անհրաժեշտ քայլերը եւ արդեն կան հատուկ փորձագետներ, որոնք օժանդակեն կկազմակերպեն ծրագրի իրականացումը։ Sevanalıcıts çürüyen mezkana kutyam pat tohumu karıga hayastani hamar seyis mi karımı vatanga varlinel. İyi de hiç şu mek en kınar mı zamana ki seyis mi kahim asin koseti. Var hayt ni paste, var yete meyan kamit şadjures pat tohnum giravazanit. Apa seyis mi riskere açumen. Çantav yer koğur ihar ke hastatelda men gita kanoren çen karıga çantav yer koğur yer kraşarıga. Որովհետև արդեն հունիսի ընթացքում մոտ 90 միլիոն բաց եք թողել։ Այս տարի Սևանալջից 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 270 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց կթողնվի։ Մեդիա կենտրոնի քննարկմանը կառավարության ներկայացուցիչները կրկին հայտարարում են, որոշումը կայացվել է ворոքման ջրի սակավության պատճառով։ Ոչ, բաց չենք թողում էներգիա ստանալու համար։ 1996 թվականից ամրագրված է, որ Սևանալջից ջրի բաց թողումը պետք է իրականացի միայն ворոքման նպատակով։ Սակայն կա համակար երբ ворոքման նպատակով բաց թողնած ջուրը կարելի է բաց թողնել էլեկտրո կայաններով հիդրոէլեկտրո կայաններով եւ ստանալ հոսանք ինչու չստանալ այդ հոսանքը որը չի խանգարում այն ворոքման խնդիրներին եթե ջուր չտրամադրվի 
հողոգտագործեղին ջուղացուն, անկախ են բանից դա կլնի ախուրյանի ջիրան բարից, թե սևանալը չից, ես ասում եմ կունենանք խնդիր, կունենանք մշակովի տարասների բերկի կորուստ։ Բնապահպաններին կասկացի առիթե տալիս այն, որ սևանալը ճից չտի բաց թողելու բանսին կարավարությունը սկսել է խոսել դեր հումվարին, երբ պարս չի եղել կլինի արդյոք որոգման ջրի դեվիցիտ թե ոչ։ Բավոր այդ ժամանակ բաստողման վարճապետը ծրագիր չազներար էր, որ կազմեն։ Աստված չանի մի անկամի ծևանի մակարտագը բարձան ու ամբող ծևանի հետ կապած հարակիս տարասներ։ Ինչո, ինչ է ծիցավում � դեպի գավար գնացով, որ եղեգնութ արդեն ճահիչ կա։ Եվ ենտե ունենք արդեն մոցակի ներողություն մին թատեք։ Չրի մակարտակի բարցրասման և համապադացխան միջոցներ չձերնարկելու։ Հայդուրի Սևանալը ճիպրկության միակ ճանապարաստ մասնագետների նոր ջրամբարների կարությունն է, որոնք էլ հենց կապահով են որոքման ջրի ամբող ճանրաժեշտ կանակը։ Բվերևից մի էլ տեն մեզ հարուրի վրա Բնակիսները նշում են վթարային իրավիճակներ ամեն որեն լինում այստեղ, երեխաները դպրոց մանկապարտզեն հաճախում ու բոլոր այստեղով են անցնում։ Ես զևական բան է զեպրը, նսկ երեղում էլ չի, եթե միակ լավ չո Աս ճանապարային ոստիկանության ավակ տեսուչ Վահեկ ալսյանի այս հատվածում մեկենաների առագությունը սամանապակելու և բնակիշների անվտանգությունը ապահովելու համար առագաճապ տեղադրելու մասին դիմում են ներկայցրել պատկան � տասնը երեկ թվականին դիմել ենք տրանսպորտի և կապի նախարություն, են ժամանակ նախարը պարում բեկլարյաններ, ու խնդրել ենք, որպիս ենք էլ ստաղամասում, վեր գետնի անցում կարուցվի, ձերասած բոլոր պատճարները մեջ բերելով, Մեզ պատասխանեցին, որ կապված բնակրության թվի հետ և հոսքի հետ իրան վելություն են կատար է, նման ծախսը ձերնտուչի նշված տարասկում, խոսքը գնում էր կարծեմ, եթե չեմ սխալվում 37 միլիոն տրամի մասին։ Պողկահակ բնակիշների անվտանգության նկատարումներից ելնելով նշված արհեստական արգելակը կարուցվի, իսկ եթե ոչ ապաբնակիշներին մնում է միայն ավելի զգույշ լինել, կանի որ հաճախ վարորդներին դեղին գծանշումներն ութույլատր Այստեղ հանգիստը հատկապես գրավի չան նկարագրելի բնության էգզոտիկայի ու իհարկ է գնային մատչելիության տեսանկյունից։ Սբոս աշրջության համար բարենը պաստ եղանակ է համարվում խոր աշունը ծմերն ու գարնան սկիզբը առատ տեղումներով հայտնի կղզում հոգտեմբեր ամսից մինչև ապրիլ անձրևներ գրեթ է չեն լինում, հնդկականով կյանոս այդ շրջանում հանգիստ է։ Այս սեզոնին զբոսաշրջիքների մեծ մասը 60-ից բարցր տարիքի մարդիկ են գերակշրում են գերմանացիները, տեղացիների խոսքով գերմանացի շատ կանայ կամ ուսնանում են սին հալտղամարդկանց հետ ու մշտական բնակություն հաստատում շրիլանկայում։ 
ja du mir lave es ist schönes auf kiano schat siruna Սերունդը Շրի լանկան բավական մատչելի է, եթե հյուրանոցի սննդից չես օգտվում, ապա կարող ես մոտակա սրճարաններում հարմար գնով համտեսել բազմազան կերակուրներ, հատկապես ծովամը թերք։ Չնայած խիստ ավանդապահ հայացքներին այստեղ իսկական կրոնական ազատություն է, մարդիկ 50 տարիքում են ընտրում իրենց կրոնը, հնարավոր է նաև որ ընտանիքի անդամները տարբեր կրոնների դավան են, ամեն քայլափոխի տարբեր սրբավայրեր են, անգամ հյուրանոցներում բոլոր կրոնների ներկայացուցիչների համար աղոթատեղի ներկան։ Շրի լանկա այցելության տպավորություններն ամբողջական չեն լինի, եթե ամբողջ ժամանակն անցկացնեք հյուրանոցում կամ օվկիանոս յափին, փղերի հետ զբոսնելու նրանց կերակրելու, կոկորդիլոսների շոյելու ջունգլիներ մտնելու, բուդդայական մեծ տաճարներ ու իհարկեսի գիրյա ժայռը տեսնելու համար պետք է մեկնել մի քանի էքսկուրսիաների։ Քանդի քաղաքում կարելի է տեսնել արքայախնձորի ադամաթզի կոկոսի պլանտացիաներ, իդեպ Շրի լանկայում անանաս ու բանան ուտելուց հետո դժվար թե Հայաստանում այլևս կարող անաս ուտել այս նույն մրգերը։ Իսկ դեյ հարկե թեյի պլանտացիաները Շրի լանկայի այցե քարտն են, մինչև 1972 թվականը այս կղզու պաշտոնական անվանումը եղել է Ցեյլոն։ Քանդի քաղաքը մի յուրահատուկ քաղաք է այն հերոե օվկիանոսից ու ամբողջությամբ ջունգլիների մեջ է, այստեղ հյուրանոցներում խորթ են տալիս պատուհանները փակ քնել, այլապես Արավոտյան իրերի մեծ մասը կարող է տեղում չլինել, ջունգլիների բնակիչ կապիկները տեղի ամենահայտնի գողերն են, նրանց տարածը դժվար թե որևէ մեկը կարողանա հետ բերել։